Hola, buenos días. Hola. ¿Cómo te llamas? Paulo. Paolo o Paulo. Paulo, con U. ¿Y tu apellido? De Sousa. ¿De dónde eres? De Brasilia. Ah, brasileño, muy bien. ¿Y cuántos años tienes? 19. 19. ¿A qué te dedicas? Soy estudiante. ¿Y tienes móvil? Sí, mi número es el 675312908. ¿Correo electrónico? Sí, claro. Paulo 102gmailcom Muy bien, gracias. Pues mira, siéntate aquí un momento, que ahora mismo te llaman. Hola, ¿cuál es tu nombre? Katia Vigny. ¿Vigny cómo se escribe? V-I-G-N-Y. ¿De dónde eres? Soy francesa. ¿Edad? 27 años. ¿Y en qué trabajas, Katia? Pues soy camarera. ¿Un teléfono de contacto? Sí, eh, 913490025. ¿Tienes correo electrónico? Sí, es katiavigny.hotmail.fr. Muy bien, gracias. Ahora mismo te llaman. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo te llamas? Bárbara. ¿Y tu apellido? Mayer Hofer. Eh, ¿De dónde eres? Alemana, de Múnich. ¿Y Bárbara, cuántos años tienes? 24. ¿A qué te dedicas? ¿Cómo? ¿En qué trabajas? Mi trabajo. Soy enfermera. ¿Y cuál es tu número de teléfono? Mira, es que no tengo teléfono aquí en España. ¿Y tienes correo electrónico? ¿Cómo? ¿Tienes email? Ah, sí. barbara 5 mailcom Gracias. Enseguida te llaman para hacer el test de nivel. Hola, ¿qué tal? Hola. <risa> Hola. Y yo me llamo Ana. ¿Y tú? Peter. Peter, ¿eres inglés? No, no americano. Ah, vaya, americano. ¿Y tú? ¿Eres española? Eh, sí, soy de aquí, de Santander. Ah, ¿y en qué trabajas? Soy periodista. Hola. Hola, ¿eres de aquí? No, soy colombiana. ¿Y tú? Yo soy francesa. ¿Estás aquí de vacaciones? No, estudio español en la escuela de Juan. ¿Quieres tomar algo? Bueno, un poco de vino. Perdona, pero no nos conocemos. Yo me llamo Elvira. ¿Y tú? Yo me llamo Stephanie. Hola, tú estudias español en la escuela, ¿verdad? Es que creo que te he visto en el bar. Sí. Y tú eres profesor, ¿no? Sí. Me llamo José Antonio. ¿Y tú? Katrina. ¿De dónde eres? Americana. Muy bien. ¿Por qué estudiáis español? A ver, Ornella, ¿tú por qué estudias español? Estudio español para leer en español. Me interesa mucho la literatura y especialmente la literatura latinoamericana. ¿Y tú, Vanessa? Yo estudio español para hablar con mis clientes en mi trabajo. Es que trabajo en una empresa de exportación y tengo muchos clientes españoles y muchos no hablan inglés. ¿Y tú, André? ¿Por qué estudias español? Yo, para viajar por Sudamérica. Quiero visitar Colombia, Argentina, Uruguay, Chile. ¿Y tú, Sam? Estudio español porque mi novia es colombiana y quiero hablar con su familia. ¿Tom? Yo tengo amigos por todo el mundo y algunos solo hablan español. Y estudio español para hablar con ellos por internet. ¿Y tú, Chris? ¿Por qué quieres aprender español? Estoy cansada de vivir en mi país. Quiero vivir en España. Oye, 
¿Tú hablas muchos idiomas, verdad, David? No, muchos no. A ver, hablo español, que es mi lengua materna, y también hablo alemán e italiano. ¿Y hablas bien alemán? Sí, muy bien, porque mi padre es alemán. ¿Ah, sí? Sí, y hablo alemán en casa. Claro. Y también entiendes todo en alemán, ¿no? Sí, claro. Ya. ¿Y escribes y lees bien también? Sí, muy bien también. Leo muchos libros en alemán. ¡Qué bien! ¡Qué suerte! Sí, y también hablo italiano bastante bien. ¿Y entiendes bien a los italianos cuando hablan? Sí, bastante bien. Pero no escribo muy bien, escribo regular. ¿Y ¿Lees bien en italiano? Sí, bastante bien. Bienvenidos al programa de radio Mundo Latino. Como siempre, empezamos con algunos datos curiosos. Manuela, ¿sabes que la montaña más alta de América está en Argentina? ¿Ah, sí? Sí, y es el Aconcagua, y está en la cordillera de los Andes. Ah, claro, el Aconcagua. ¿Y qué más? Pues el desierto más seco del mundo también está en un país de habla hispana. Es el desierto de Atacama, en Chile. En algunas zonas hace 400 años que no llueve. ¿400 años? Sí, y en América Latina, concretamente en Centroamérica, tenemos uno de los volcanes más activos del mundo, el volcán Arenal. ¿En Costa Rica? Eso es. Y ahora un dato muy conocido. ¿Cuál es el país más poblado del mundo hispano, con más de 110 millones de habitantes? México, ¿no? Sí, es México. Muy bien. ¿Y cuáles son las ciudades más pobladas del mundo hispano? Una pista. Una de ellas es Buenos Aires. Y la otra es... Eh, Ciudad de México. Claro. Y para terminar, otro dato que puede interesar a los amantes del café. ¿Qué países son los mayores productores de café en Centroamérica? Ni idea. Pues son Guatemala y Honduras. Pero en América del Sur hay un país que produce más café. Colombia. Claro. ¿Cuántos habitantes tiene Argentina? ¿Unos 75 u 80 millones? No, Argentina tiene poco más de 40 millones de habitantes. ¿Solo? Sí, hay zonas con muy poca población. En el oeste están los Andes, ¿no? Sí, la cordillera de los Andes está en el oeste y nos separa de Chile. ¿Y cómo es el clima? ¿Es tropical en todo el país? No, no, solo es tropical en algunos lugares del norte, pero en el sur hace muchísimo frío. Boca Juniors y River Plate son dos equipos de fútbol muy famosos, ¿no? Sí, hay muchos otros, pero esos son los más conocidos. ¿Y tú de cuál eres? De Boca, por supuesto. Oye, ¿el bife a caballo qué es? Eh, es un bife, es un bistec que lleva dos huevos fritos encima y es un plato muy típico. ¿Y está bueno? Sí, está buenísimo. ¿Hay otra lengua oficial en Argentina, además del español? No, la única lengua oficial es el castellano. ¿Hay lagos? Sí, hay muchos, sobre todo en la zona de la Patagonia, en el sur del país, y en mi región también hay muchos lagos. ¿Cómo se llama esa bebida típica? ¿El mate? Sí, eso. ¿Qué es exactamente? Es una infusión y sí, los argentinos tomamos mucho mate. <risa> 